இப்ப கோகோ உள்ள அபிஷியல்ஸினுடைய சிக்னல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து பதினஞ்சு சிக்னல்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னல்ஸ் ஆனா மொத்தம் வந்து ஆக்சுவலா எத்தனை சிக்னல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்னல்ஸ் வந்து இதுல இருக்குது இது வந்து டைரக்டா அபிஷியல்ஸ் யூஸ் பண்றது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்னலும் சைகைகளும் அதே மாதிரி வந்து கேப்டனுக்கு ரெண்டு சைகையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சிக்னலை பொறுத்தளவு வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல பொதுவா இந்த இண்டிஜினியஸ் கேம்ல பொதுவா கபடி அதே மாதிரி இந்த கோகோ இரண்டு விளையாட்டு போட்டியிலுமே கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னல்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டேர்ன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஸ்டார்டிங் ஒரு டேர்னை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் அதே மாதிரி அந்த டேர்னை க்ளோஸ் பண்றது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணும் ஒரு டேர்ன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மொத்தம் வந்து கோகோ மேட்ச்ல ரெண்டு இன்னிங்ஸ் இருக்குது ஒரு மேட்ச் அப்படின்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸு ஒரு இன்னிங்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு டேர்ன் இருக்கு இதை மறந்துடக்கூடாது எப்பவுமே அப்ப ஒவ்வொரு மேட்ச்லயும் ஒரு டேர்ன் வரும்போது அதை மேட்சை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரிக்கே மேட்சை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்ப பண்ணும்போது எப்படி நம்மளுக்கு நடுவர்கள் வந்து அதுக்கான சிக்னல் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அவுட் ஒரு பிளேயர் வந்து டிஃபன்ட் பிளேயர் அவுட் ஆகுது சேசர் வந்து ஒரு பிளேயரை போய் போடுறோம் தொடும் போது அவுட் ஆகுறான் அப்படின்னா அவுட்டுக்கு என்ன சிக்னல் காட்டுவாங்க அதுக்கு எப்படி விசிலிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது அடுத்து வந்து கிராசிங் தி சென்ட்ரல் லேர்ன் இந்த சென்ட்ரல் லேர்ன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் லேர்னை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு சேசர் வந்து கிராஸ் பண்ணவே கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் லேர்ன் அப்படின்றது போல் டு போல் இந்த எம் அப்படின்றது என் அப்படின்ற ஒரு போலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பிட்வீன் தி கிராஸ் சாரி கிராசிங் தி சென்டர் லேர்ன் சென்டர் லேர்ன்றது அதுதான் இது வந்து கிராஸ் லேர்ன் பேர் அந்த சென்டர் லேர்னை யார் யார் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சேசர் அதாவது சேசிங் பண்ணக்கூடிய அதாவது உட்காந்துருக்காங்களா சிட்டிங் பாக்ஸ் சிட்டிங் பிளாக்ல உட்காந்துருக்காங்கல்ல சேசர்ஸ் பிளாக் சொல்ற மாதிரி அதுல உட்காந்து எந்திரிச்சு போய் தொடக்கூடிய அட்டாக்கர் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் ஆக்டிவ் சேசரோ ஆக்டிவ் சேசர் தான் ஆக்சுவலா கிராஸ் பண்ணி போவான் அப்ப கிராஸ் பண்ணும்போது எந்த காரணத்தை கொண்டும் கிராஸ் சென்டர்ல தான் அவன் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா டிஃபண்டர் வந்து உள்ள கட் பண்ணி போவான் அவனுக்கு அளவுக்கு அப்ப அப்ப வந்து என்ன சிக்னல் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றது அடுத்து Hittering the Coco before the touching the Chaser. Chaser is the first time to touch the active Chaser. If you say that, you can say that you can give the signal. You can say that you can give the signal. An active Chaser is the next to a Chaser. If you say that you can give the signal, you can use the signal to the other side. You can use the signal to the other side. You can use the signal to the other side. You can use the signal to the other side. You can use the signal to the other side. அதாவது ராங் வேர்டு யூஸ் பண்ணா ஒரு சிக்னல் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராப்பரா நீங்க வந்து டச் பண்ணி கோ கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிக்னல் இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து இம்ப்ராப்பர் யூட்டரிங் ஆஃப் கோ அப்படின்னா இம்ப்ராப்பரிங்னா என்ன நீங்க வந்து கோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலா வேற ஒரு வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா சொன்ன இல்ல ஏதாவது நேம் சொல்லியோ இல்ல நீ போப்பா இந்த போ வேக போ குடி அவன் குடி அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அதுதான் வந்து இம்ப்ராப்பர் யூட்டரிங் தி கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கோ அது அதர் சிம்லர் வேர்ட் சாரி இம்ப்ராப்பர் இட்ரிங் தி கோ அப்படின்றது அதுக்கு வேற சிக்னல் நான் இந்த முன்னாடி சொன்னேன்ல அதான் நேம் சொல்லியோ இல்ல வேற ஒரு இதனால நீ எந்திரிச்சு போட்டோடு அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோ கோ ஆர் அதர் சிம்லர் வேர்ட் இட்ரு தி சேசர் ஆஹ் கோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலா வேற ஒரு மாற்று வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்றது நான் அது போனதுக்கு சொன்னேன் அது தவறா பதிவாயிருக்கு அதனால வந்து ஏன்னா இது கரெக்டா அதை தெரிஞ்சுக்கங்க மறுபடியும் நான் கேன் சொல்றேன் இம்ப்ராப்பர் இட்டரிங் ஆஃப் கோ அப்படின்றது வேற அதே மாதிரி சிம்லர் வேர்டு யூஸ் பண்றது வேற அது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன சிக்னல் வரும்போது பார்ப்போம் அதுல புரிஞ்சுக்கு முக்கியமானது மட்டும் அடுத்து கோ நாட் ஈவன் கோ நாட் ஈவன் ஆப்டர் டச்சிங் தி சேச நியரஸ்ட் தி போஸ்ட் அதாவது நியரஸ்ட் போஸ்ட்ல போகும் போது அதாவது நியரஸ்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னாவது சேசர் பிளாக்கும் அதே மாதிரி எட்டாவது சேசர் இந்த ரெண்டு வந்து போஸ்ட ஒட்டி இருக்கக்கூடியது அந்த இடத்துல சேசர் ஆக்டிவ் சேசர் அந்த சேசரை தொட்டுட்டு அவன் கோ கொடுக்காம போவே கூடாது அவன் தொட்டுட்டான்னா தெரியாம தொட்டுட்டான் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவன் கோ கொடுத்து தான் போகணும் அப்படி கொடுக்காம
ஒரு ஆக்டிவ் சேஷன் தொட்டுட்டு போயிட்டான் தொட்டுட்டு சும்மா அப்படியே ஓடும் போது தொட்டுட்டு போனான் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா அது கோ கொடுத்து தான் போகணும் கோ கொடுக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டீ ஃபால்ட்டு அது வந்து பவுல் அதுக்கு என்ன சிக்னல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது அடுத்து கெட்டிங் அப் ஏர்லியர் இப்ப வந்து நான் ஓடி ஆர் நான் ஆக்டிவ் சேசரு நான் என்னுடைய டீம்மேட்ட வந்து நான் போன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அவன் நேர ஒரு அட்டாக்கர் நிக்க டிஃபெண்டர் நிக்கிறான் உடனே டக்குனு இவனே எஞ்சு ஓடுவான் கோ கொடுக்க மாட்டான் எனக்கு கோ கொடுக்க போனா அவனே எஞ்சு ஓடுவான் அப்ப வந்து கெட்டிங் அப் ஏர்லியர் ஏர்லியரா ஒருத்தர் எந்திரிக்கிறான் அப்படின்னா அந்த சேசர் பிளாக்ல இருந்து எந்திரிக்கிறான் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சிக்னல் கொடுக்க போறாங்க அடுத்து இண்டிகேட் ப்ராப்பர் டைரக்ஷன் இண்டிகேட் ப்ராப்பர் டைரக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா அவன் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணுமோ அந்த டைரக்ஷன் விட்டுட்டு டைரக்ஷன் ரெண்டே ரெண்டு டைரக்ஷன் தான் ஒரு கோல்ல இருந்து இன்னொரு கோல் இந்த கோல்ல இருந்து அந்த கோலுக்கு போறான் அப்படின்னா அந்த டைரக்ஷன் கரெக்டா இருக்குமே தவிர அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது சேஞ்ச் அவன் திருப்பி நான் இப்படி ஓடிட்டு திருப்பி அகேன் திருப்பி வர முடியாது அது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரீ ஜோன்ல மட்டும்தான் ஒரு பிளேயருக்கு அலவுடு நீ எங்கிட்டு வேணாலும் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஊருக்கு சுட்டிக்கிறலாம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எந்த பகுதி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஜோன் ஏரியா அதாவது கோல்னுடைய இமேஜினரி லைனுக்கும் எண்டு லைனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ ஜோன் அந்த ஏரியால நீங்க எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைட் லெப்ட் சைட் அபோட் எல்லாம் திரும்பிக்கலாம் ஆனா கோர்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா இமேஜினரி லைன் கோல் லைன்ல இருந்து இன்னொரு கோல் லைனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்ல த டைரக்ஷன் சுட் பி சேம் இன் தி ஒன் டைரக்ஷன் எந்த திசைகளையும் மாற்றக்கூடாது ஒரே திசையில தான் ஓடணும் அதுக்குதான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இண்டிகேட் ப்ராப்பர் டைரக்ஷன் அடுத்து சோல்டர் லைன் பவுல் அப்படின்றது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும் ஒரு கோல்ல வந்து ஒரு சேசர் பிளாக்ல உட்கார்ந்துருக்கவன் அப்படியே முதல்ல கோல் கொடுத்துட்டா அவன் நேர ஒரு அட் ஒரு டிஃபண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அப்படி எந்திரிச்சு அப்படியே சோல்டு கையை நீட்டிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த சோ சில பேருக்கு என்னன்னா இப்படி எந்திரிச்சு போகும்போது சோல்டுக்கு விலை இருந்துச்சோ அப்படின்னு நினைச்சா அபிசல் பண்ணாலும் சில பிளேஸ் அட்வான்ஸ் பிள்ளை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப கையை நீட்டிட்டு அப்படியே மெதுவா போவோம் அப்ப இந்த இந்த சோல்டர் லைன் வந்து ஆக்சுவலா நைன்டி டிகிரியை விட்டு திரும்பிருச்சு அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி எக்ஸாக்டா இருக்கும் நைன்டி டிகிரியை விட்டு அது திரும்பிச்சு அப்படின்னா அது ஆக்சுவலா பவுல் அது எந்த பக்க திரும்பினதா அபிஷியல் சொல்றாரோ அந்த பக்கத்து டைரக்ஷன் அவர் காட்டுவார் அந்த டைரக்ஷன் அவங்க போகணும் சோ இது பேர் வந்து சோல்டர் லைன் பவுல் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லைன் கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லைன் கிராஸ் லைன் அப்படின்றது என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்க பவுண்டரி லைன் அதுதான் கிராஸ் லைன் அந்த கிராஸ் லைனை விட்டுட்டு கோ பியாண்ட் அப்படி போய் அவன் வந்து கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லைன் போயிட்டு அவன் வந்து கோ கொடுக்குறான் இல்லடா அவுட் ஆஃப் ஆகுறான் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரு சிக்னல் இருக்கு அது என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்து ரிசேடிங் ரிசிடிங் ரிசிடிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் ஒரு பிளேயர் பின் வாங்குறது அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னோம் டைரக்ஷன் ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கும் போது அவன் பின் வாங்கி வரக்கூடாது அதுக்கு அலவுட் கிடையாது ரிசிடிங் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா பின் வாங்க கூடாது அப்படின்னு அடுத்து சேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்ஷன் அவன் டைரக்ஷனையும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு என்ன சிக்னல் அடுத்து க்ளோசிங் திட்ட டேர்னை வந்து க்ளோஸ் ஆகுது டேர்ன் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் க்ளோசிங் திட்டன்னு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டான் ஒரு டேர்ன் தொடங்குதுன்னா ஒன்பது நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே மென் அண்ட் விமனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேர்ன் க்ளோஸ் ஆகும் அதுக்கான சிக்னல்ஸ் என்ன கொடுக்கறது அப்படின்றது ஓகே இது போக இன்னும் வந்து சில சிக்னல்ஸ் இருக்குது அது நான் பின்னாடி இந்த சிலையிலேயே ஒவ்வொரு சிலையிலையும் நான் சொல்றேன் அந்த சிலை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் அது உங்களுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ரூல் நம்ம அடுத்த அமர்வுல பார்க்க போறோம் அந்த ரூல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேட்ச் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி சென்டர் லேண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சென்டர் லேண்ட்ல போய் முதல்ல யார் நிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரப்பரி போய் நிப்பாரு ரப்பரி போய் நின்றுட்டு அந்த ரப்பரி எப்ப எந்த திசையில நிப்பாரு அப்படின்னா ஸ்கோரனுடைய டேபிள் எங்க போட்டிருக்காங்களோ அந்த ஸ்கோர் டேபிளுக்கு நேர நிப்பாரு அப்ப ரெண்டு கேப்டனையும் அவர் கால் பண்ணுவார் விசில் பண்ணி கால் பண்ணுவார் கால் பண்ணி அவருடைய ரைட் சைட்லயும் லெப்ட் சைட்லயும் ரெண்டு பிளேயருமே நிப்பாங்க ரெண்டு சேசர் டீமும் டிஃபண்டர் டீமும் நிப்பாங்க அப்ப ரெஃபரி சொல்வாரு நான் டாஸ் பண்ண போறேன் யாராவது ஒருத்தவங்க கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்காவது ஒருத்தவங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய காயினுடைய எந்த சைடு அப்படின்றத நீங்க செலக்
என்னுடைய கையை உயர்த்திட்டு ஒரு கையை பாம வந்து நல்லா கவனிங்க இப்படி உயர்த்தி நல்லா புல் எக்ஸன்ஸ்னா சரியா இப்படி கிடையாது உங்களுக்கு தெரியுன்ற கண்ட நான் இப்ப காட்டுறேன் ஆனா இப்ப புல் ஒரு ஆமை எக்ஸன்ஷன் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஆமை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் இப்ப வந்து சென்டர் இல்லைன்னு கை காட்டேன் ஒரு இண்டெக்ஸ் பிங்கரை காட்டி சென்டர் இல்ல அப்படின்றத காட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்னா சேசிங் எடுக்க போறேன்னு அர்த்தம் இல்ல எனக்கு வந்து இது வேணும் நான் வந்து ரன்னர் எடுக்க போறேன் டிஃபன் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா அதே மாதிரிக்கு ஒரு கையை உயர்த்தி பாம்ஸ் ஓப்பன்ல இருக்கணும் பாம்ஸ் ஓப்பன்ல வச்சுட்டு நேர கையை ரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கையை இடைக்கு ஏதோ ஒரு கையை ரைஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு கையை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் எந்த லைன் இருக்கு பத்தியெல்லாம் அந்த என்ட்ரி ஜோன் ஆகும் பத்தியெல்லாம் அந்த சைட் லைன் இருப்பாரு சைட் லைனை நோக்கி அந்த பிளேயர் காட்டுறோம் அப்படின்னா சைட் லைனை நோக்கி காட்டினா அப்படின்னா அவன் என்ன எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஆஹ் டிஃபண்ட்ரு எடுக்கிறான் அதாவது ரன்னரா செலக்ட் பண்றான் இல்ல அதே கையை வந்து இன்டிகே சென்ட்ரல் லேர்ன்ல காட்டுறான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது அவன் வந்து சேசிங் எடுக்கிறான் அதை வச்சுட்டு யார் என்ன செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க உள்ள டேபிள் அப்பிசல்ஸ் நோட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா எக்காரணத்தை தொண்டும் அந்த காயினை யார் எடுக்க கூடாது அப்படின்னா பிளேயர் எடுக்க கூடாது இது ரூல் நம்பர் ஒன்னுல ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க காயின் எடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா டாஸ் ஓன் பை அனதர் டீம் எந்த இப்ப நான் டாஸ் வின் பண்ணிட்டேன் டாஸ் பண்ணியாச்சு நான் என்னன்னு செலக்ட் பண்ண நான் போய் காயினை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த காயின் யாரு டாஸ் வின் பண்ணதா மீனிங் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்பனன் டீம்ல இருக்கவன் தான் டாஸ் வின் பண்ணதா அவனை தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க அவன் தான் என்ன சேசிங்கா ஆர் டிஃபண்டிங் பண்ண போறானா அப்படின்றத அவன் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் இது ரூல் நம்பர்ல சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நான் இந்த இடத்துல ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சிக்னலுமே பர்டிகுலரா யாருக்கு உடையது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேப்டனுக்கு உடையது இன்னொரு கேப்டனுக்கு உடைய ஒரு சிக்னல் இருக்கு நம்ம வந்து வாலிபால் எப்படி காட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா ஆனா இந்த இடத்துல என்னன்னா இண்டெக்ஸ் பிங்கரை மட்டும் உள்ள வச்சு இந்த மாதிரிக்கு காட்டுறான்னு வச்சுங்க இது அபிஷியலுக்கு இந்த சிக்னல் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரிக்கு ஒருத்த காட்டுறான் ஒரு கேப்டன் தான் காட்ட முடியும் அதாவது அப்பண்டிங் டீம் கேப்டரோ இல்ல டிஃபண்டிங் டீம் கேப்டரோ கேப்டனோ இந்த மாதிரிக்கு இந்த சேனல் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றோம்னு நினைச்சான் அப்படின்னா அவன் இந்த மாதிரிக்கே காட்டலாம் அப்பண்டிங் டீமோ டிஃபண்டிங் டீமோ நான் வந்து மேட்ச் டேனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் இந்த மாதிரி சிக்னல் காட்டினான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேர்ன் க்ளோஸ் எங்களுக்கு வந்து இதோட மேட்ச் முடிச்சுங்க போதும் அப்படின்னு சொல்றதுன்னு அர்த்தம் அந்த டேனை க்ளோஸ் ஆயிடும் இல்ல இப்ப வந்து நான் நிறைய ஸ்கோர் எடுத்துட்டேன் நான் இருபது ஸ்கோர் எடுத்துட்டேன் ஆப்பன் வண்டி இருபது ஸ்கோர் எடுக்க மாட்டான்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கல நான் நைன் மினிட்ஸ் ஓடணும்னு எனக்கு தேவை கிடையாது நான் அஞ்சு நிமிஷத்துல எனக்கு ஆயிட்டு மேக்ஸிமம் எடுத்துட்டேன் போதும்னு சொல்லி நான் கேப்டன் நினைக்கிறேன் உடனே சார் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிடு இல்ல இன்னொரு டீம் இருக்கான் ஏழு நிமிஷம் போயிட்டு இருக்கு மேட்ச் அவன் லூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல வேணா நான் ரிமைனிங் டைம் போடுறதுக்கு இது இல்லை நான் அடுத்த மேட்ச் லீக் மேட்ச் நான் அடுத்த மேட்ச் நல்லா அடிக்கிறேன் அதனால இந்த மேட்ச் வேணான்னு நினைச்சேன்னா அவனும் இந்த மாதிரி சிக்னல் காட்டும் சோ இந்த மூணு சிக்னல் யாரு கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேப்டனுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரியே இதுல ஒரு சில சிக்னல்ஸ் வந்து அபிஷியல்ஸ்க்கும் வரும் ஓகே இப்ப நம்ம அபிஷியல் உடைய சிக்னல தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்டார்டிங் தி டேர்ன் ஸ்டார்டிங் தி டேர்ன் அப்படின்னா யாரு மேட்ச ஸ்டார்ட் பண்ணுவா டைம் கீப்பர் டைம் கீப்பர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டைம் கீப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு வாட்ச் அவருடைய கையில இருக்கும் இன்னொரு கையை என்ன பண்ணும் வாயில விசில் வச்சிருப்பாரு இன்னொரு கையை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த பாருங்க நல்ல எல்போ பெண் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி வேவரிங் பண்ணும் நல்ல லாங் விசில் லாங் அண்ட் ஷார்ட் விசில் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் வாட்ச் ஆனாங்க கையை ஆக்சன் காட்டுறாரு அப்படின்னா என்ன ஆகுது இங்க காட்டிக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் வாட்ச் ஒரு கையில இருக்குது கை வந்து எல்போ பெண் பண்ணி இருக்குது எல்போ பெண் பண்ணி என்ன பண்றாரு இப்படி இங்க இருந்து இப்படி எல்போவை டுவர்ட்ஸ் தி செஸ்டுக்கு கொண்டு வர்றாரு வேவிங் பண்றாரு அலை மாதிரிக்கே இந்த மாதிரிக்கே பண்றாரு அப்படின்னா என்ன மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து என்னதுன்னா ஒரு டேனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான சிக்னல் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு டேனை க்ளோஸ் பண்றதுக்கான டேன் சோ அப்ப ரெண்டு கையுமே முதல் இதுல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கையை இப்படி வச்சுட்டு இப்ப கையை கொண்டு வந்தாரு ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிக்காரு ரெண்டுமே டேன் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா எல்போ லெவல்ல தான் நீங்க பெண் பண்ணிருக்கோம் நல்லா
அப்படி இல்லைன்னா ரப்ரி டேனை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் பண்றது டைம் கீப்பர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நோட் பண்ணி வச்சுங்கப்பா நான் ஸ்லோவா தான் போறேன் நீங்க கண்டிப்பா டவுட் இருந்துச்சுன்னா நோட் பண்ணி வச்சுங்க நீங்க திருப்பி கேட்கலாம் அடுத்து அவுட் அவுட் அப்படின்றது ஒண்ணுமே தேவையில்லை நீங்க ரைட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி உங்களோட இண்டெக்ஸ் பண்ற அவுட் அப்படின்னு ஷார்ட் விஷயம் ஷார்ட் விஷயம் பண்ணிட்டு அவுட் அப்படின்னு ஷார்ப்பா ஷார்ட் விஷயம் க்ளோஸ் பண்ணும் டீத் போய் கரெக்டா போய் க்ளோஸ் பண்ணும் சோ அவுட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் அவுட் அப்படின்றது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராசிங் தி சென்டர் லேர்ன் ஆர் டச் இந்த கிராசிங் தி சென்டர் லேர்ன் இங்க ஒரு நல்ல கவனிங்க சென்டர் லைன் கிடையாது லைனுக்கு வந்து மூணே மூணுக்கு தான் கோகோல லைன் என்னென்ன லைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு எண்டு லைன் இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் சைட் லைன் இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் போஸ்டுக்கு நேர இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் லைன் இமேஜினரி லைன் மாதிரி இருக்கக்கூடியது சரியா இதுதான் நம்ம லைன் சொல்றோம் ஆனா இந்த கிராஸ்ல இருக்கக்கூடிய கிராஸ் லைன் குறுக்கா இருக்க பத்தியெல்லாம் கிராஸ் லைன் அதுக்கும் சோல்டர் லைன் மாறாம போகலாம் அதுக்கும் போல் டு போல் இருக்கக்கூடியது சென்டர் லேர்ன் எப்படி வந்து ஸ்விம்மிங்ல வந்து லேர்ன் இருக்கு பத்தியெல்லாம் நம்ம ட்ராக்ல லேர்ன் எத்தனை லேர்ன் எத்தனை லேர்ன் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராக்கு எத்தனை லேர்ன் இருக்கும் எயிட் லேர்ன் இருக்குன்னு சொல்றோம்ல அதே மாதிரி நான் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராக் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ல எத்தனை லேர்ன் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் லேர்ன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த லேர்ன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய சென்டர் லேர்ன சேசர் எக்காரணத்தை கொண்டும் டச் பண்ணவோ இல்ல அதை கிராஸ் பண்றக்கோ நாட் எலிஜிபிள் பிளேயர் சேசிங் டீம்ல இருக்கக்கூடியவன் அதாவது அட்டாக்கர் துரத்துபவர் தமிழ்ல அந்த துரத்துபவர் யா துரத்தி போய் ரன்னரா போய் அவுட் பண்ணும் அப்ப ஆக்டிவ் சேசரா இருக்கக்கூடியவன் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஆக்டிவ் சேசரோ இல்ல சேசரோ கிராசிங் லேன எக்காரணத்தை கொண்டும் சென்டர் லேன கிராஸ் பண்ண கூடாது டச் பண்ணவும் கூடாது நான் அவுட் அடிக்கும் போது என்னுடைய காலை கரெக்டா சென்ட்ரு லேர்ன்ல மிதிச்சுட்டு அங்க ஒரு பயணம் எட்டி அவுட் பண்றேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அவுட் கண்டிப்பா நம்மளுடைய காலோ கையோ எந்த இடத்து காரணத்தை கொண்டும் சென்ட்ரு லேன டச் பண்ண கூடாது அப்படின்றதான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டரிங் தி கோ பிஃபோர் டச்சிங் பிஃபோர் டச்சிங் தி சேசர் நீ வந்து போ கொடுக்காம நம்ம போய் ஒரு சேசர போய் தொடுறோம் போ அப்படி கொடுக்காம சேசர போய் தொடுறோம் அப்படின்னா போ பிஃபோர் டச்சிங் தி சேசர் சேசரை டச் பண்ணாம பிஃபோர் முன்னாடி கோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருடைய கரெக்டா வெயிட் லெவலுக்கு மேல வச்சுட்டு கை அவர் லைட்டா வச்சுட்டு இந்த பார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அப்படியே லைட்டா மூவ் சோ இது இப்படி பண்றாரு அப்படின்னா இது கிராஸ் ஆகாது இந்த அளவுல தான் இருக்கும் இந்த அளவுல இருந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணுவார் இப்படி கிராஸ் பண்றாருன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது அவன் போ சொல் டச் பண்ணாம போ சொல்லிருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து இம்ப்ராப்பர் யூட்டரிங் போ அப்படின்னா ஒருத்தன் போவே சொல்லல ஆனா டச் பண்ணிட்டான் ஆனா வாய் மட்டும் லைட்டா அசந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் கைய வச்சு காம்போம்ல பேசாத அப்படின்னு சொல்றோம்ல அது மாதிரிக்கே உதட்ட லிப்ஸ டச் பண்ணி இண்டெக்ஸ் பிங்ஸ வச்சு லிப்ஸ டச் பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் இம்ப்ராப்பரா அந்த அந்த கோவா அவன் சொல்லல லவுட்ரா சொல்லல ஏன்னா கோ அப்படின்ற வார்த்தை நல்லா லவுட்ரா கிளியரா இருக்கணும் அப்படி சொல்லாம இருந்தா அது பேரு இம்ப்ராப்பர் கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே சத்தமா லவுட்ரா சொல்லும் அப்படி சொல்லல அப்படின்னா இட்ஸ் பவுல் சோ அப்ப வந்து அதுக்கு உதட லோயர் லிப்ஸ டச் பண்ணி இதை வந்து இம்ப்ராப்பரா அவன் பிளேஸ் பண்றேன்னு சொல்றான் ஆனா இதே இது கோ அதர் தன் தி சிம்லர் வேர்ட் வேற ஏதாவது ஒரு வேர்ட் அவன் யூஸ் பண்றான் அப்படின்னா கோ சொல்ற போல ராம வேம ஓடி அவனை குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோ அப்படின்னு சொல்றான் கோன்னு சொல்லலன்னு வச்சுக்கனேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேற ஒரு வேர்டு சிம்லர் வேர்டு யூஸ் பண்றான் வேற யூஸ் பண்றான் வேற எதோ ஒன்று யூஸ் பண்றான் அப்படின்னா அது எதுல வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோ அதர் சிம்லர் வேர்ட் இட்டோடு பை தி சேசர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு விரலையும் கிராஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ரெண்டு விரலையும் கிராஸ் பண்ணி பக்கத்துல மவுத்துக்கு பக்கத்துல வச்சா போதும் தொடர்ந்து தேவையில மவுத்து பக்கத்துல இப்படி வச்சா அப்படின்னு அர்த்தம்னா அவன் வந்து வேற ஒரு சிம்லர் வேர்டை போட்டு பதில யூஸ் பண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து போ நாட் கிவன் ஆஃப்டர் டச்சிங் தி சேசர் போ நாட் கிவன் ஆஃப்டர் டச்சிங் தி சேசர் நியரஸ்ட் தி போஸ்ட் நியரஸ்ட் தி போஸ்ட்ல அவன் போயிட்டான் ஆனா டச் பண்ணிட்டு போய் அதாவது கோ நாட் கிவன் ஆப்டர் டச்சிங் தி சேசர் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்னாவது சேசர் பிளாக்ல உள்ளவனு எட்டாவ
இப்படி தட்டுற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டச் பண்ணல டச் பண்ணிட்டான் ஆனா கோ கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் அவனை கோ கொடுக்கணும் அப்படின்றது அந்த ரூல் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் அப்படின்னு <laughs> 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 இது ஆக்சுவலா இது அபிஷியல் ரெண்டு இதே காட்ட மாட்டாரு ஏன்னா ரெண்டுனா ரெண்டு டைரக்ஷன் கிடையாது இப்ப இன்கேஸ் ரைட் சைட்ல போகணும்னு சொன்னா அவர் என்ன கண்டாரு ரைட் ரைட் ஹேண்ட ரைட் டைரக்ஷன்ல ஷார்ட் விஷில் ஷார்ட் 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 பண்ணிட்டு இப்படி போ அப்படின்ட்டு வாரு இல்ல லெப்ட் சைட்ல அவர் போகணும்னு சொன்னா அவன் கையை இப்படி வந்து பிங்கர்ஸ் இந்த போர் பிங்கர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த தம் பிங்கர் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கிட்டு எந்த பக்கம் போகணுமோ அந்த க்ளோஸ் பண்ண பாம்ஸ் வந்து சோடர் நோக்கி இருக்கணும் அவர் என்ன ஒரு இண்டிகேட் பண்ண டைரக்ஷன் சோ லெப்ட் சைட் போனா இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாரு ரைட் சைட் போனா இந்த பக்கம் அவர் இண்டிகேட் பண்ணுவார் ஓகே ரைட் அடுத்து சோல்டர் லைன் பவுல் சோல்டர் லைன் பவுலா இருந்தா அதே சேம் தான் இப்ப எப்படி இண்டிகேஷனுக்கு பண்ணும்போது இந்த போர் பிங்கர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாரு இந்த இண்டிகேஷன் மத்த சைட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா சோல்டர் லைன் மாறிட்டு அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன ஒண்ணு அந்த பெருவரில் வச்சு கம்பிக்கர வச்சு என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா சோல்டரை தொடுவார் இப்படி சோல்டரை தொடுறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சோல்டர் அலைன்மெண்ட் நைன்டி டிகிரியை விட்டு எந்த ஒரு பக்கம் திரும்பி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அந்த பக்கம் டைரக்ஷன் காட்டி அப்படி அம்பையர்ஸ் வந்து அவனுக்கு சிக்னல் கொடுப்பாங்க சோ இது வந்து சோல்டர் லைன் பவுல் அப்படின்னா டச் தி சோல்டர் எல்போ பென் அண்ட் டச் தி சோல்டர் சோ இதுதான் வந்து சோல்டர் லைன் பவுல் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் இது வந்து கிராஸ் லேண்ட் விட்டு வெளியில போயிடறான் கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் அப்படின்றத அதை விட்டு வெளியில ரொம்ப அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு போயிடறான் அப்படின்னு வச்சுக்கலேன் அப்ப அந்த டயத்துல என்ன கொடுத்துறான் கோயிங் பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிராஸ் லேண்டை விட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒரு ஒரு போ ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனுடைய ஃப்ரெண்டு கூட்டோ அவனுடைய பேக் கூட்டோ கண்டிப்பா கிராஸ் மேல லைட்டா டச் பண்ணியாவது இருக்கணும் சில பேர் பாத்துருப்பான் நல்ல கால ஃப்ரெண்ட்ல மேல முன்னாடி போட்டுருவான் நல்ல அந்த லான்ச்சிங் மாதிரி பண்ணுவான் பண்ணிட்டு பின்னாடி போ அப்படின்னு போயிட்டு ஆக்சன் காமிச்சுட்டு டக்குன்னு காலை தூக்கி அப்படியே வச்சுட்டு பின்னாடி போக கொடுப்பான் அப்ப அந்த டயத்துல போக கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அவன் வந்து கிராஸ் லேண்ட்ல கண்டிப்பா அவனுடைய ஃபுட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு லைட்டா டச் ஆகியாவது இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு அது போக கிடையாது அப்ப கோயிங் தி பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் விட்டு அவன் கால் வெளியில இருக்கு அப்படின்னா சோ அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா காலை தூக்கி என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி எல்போ லெக்த வந்து எல்போ நீ பெண் பண்ணிட்டு கைய வந்து இப்படி தட்டி காட்டுவார் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தோன்னா கோயிங் தி பியாண்ட் தி கிராஸ் லேண்ட் அடுத்து இந்த ரெசிடிங் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கைய வந்து இப்படி நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது பின்னாடி பின்னாடி காட்டுறது அதுக்கு பேர் இந்த இந்த வரைக்கும் அதே மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி பின்னாடி காட்டுறாரு அப்படின்னா பின் வாங்குறான் பின்னோக்கி வர்றான் அவன் அது தப்பு அந்த டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பின்னோக்கி வரலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த இண்டெக்ஸ் பண்றது காட்டும் இண்டெக்ஸ் பண்றது தான் காட்டும் அடுத்து சேஞ்சிங் தி டைரக்ஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் தி டைரக்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சார் இண்டெக்ஸ் பிங்கர்ல தம்பிங்கர் காட்டின மாதிரி இருந்துச்சு சார் அந்த இண்டெக்ஸ் இல்ல தம்பிங்கர் தம்பிங்கர் இந்த இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லாத்தையுமே போர் பிங்கர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா தம்பிங்கர் மட்டும் தான் நம்ம காட்ட முடியும் அதனால தம்பிங்கர் வச்சு எப்படி டைரக்ஷன் காட்டுறோமோ அது மாதிரியே காட்டணும் நான் சொல்லும் போது மாத்தி சொல்லிட்டேன் அப்படி தம்பிங்கிறதான் சேஞ்சிங் தி டைரக்ஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றாரு அதே மாதிரி தான் வேவிங் தான் சேஞ்சிங் தி டைரக்ஷனுக்கு வரும்போது இப்படி வச்சுட்டு ஓபன் பண்ணி கொண்டு வர்றாரு அதுதான் சேஞ்சிங் தி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்றது சோ லாஸ்ட் வந்து க்ளோசிங் தி டேம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா க்ளோசிங் தி டேம் வந்து இந்த மாதிரி தான் சரியா பாம்ஸ் வந்து டவுன் வேர்ல பேஸ் பண்ணிருக்கணும் இண்டெக்ஸ் பிங்கர் வந்து போய் சென்ட்ரல்ல தொட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படி தொட்டுட்டு இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது க்ளோசிங் தி டேம் இது வந்து கேப்டன் யூஸ் பண்ணுவான் எனக்கு இந்த டைம் அது ரெண்டு பேருமே யூஸ் பண்ணுவான் அப்பன்ட்ரு யூஸ் பண்ணுவான் டிஃபண்ட் யூஸ் பண்ணுவான் நான் இதோட மேட்ச் முடிச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட் அவங்க லீடிங் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு டிஃபண்ட் நினைச்சாவோ இல்லை அப்பன்னு நினைச்சாவோ அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு மேக்சிமம் பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு
இந்த மார்க்கை வச்சுட்டு இப்படி கொண்டு வரணும் கிராஸ் போஸ்ட் லைன் போஸ்ட் லைனா அவங்க கிராஸ் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி கொண்டு வரணும் அதுதான் கிராஸ் பண்ணல போஸ்ட் லைனா அவங்க கிராஸ் பண்ணலன்னா அடுத்து சேசர் இம்ப்ராப்பர் சிட்டிங் சேசர் வந்து இம்ப்ராப்பர் சிட்டிங்ல உட்காரல ஏன்னா ப்ராப்பரா வந்து ரெண்டு கையும் வச்சுட்டு அது வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு புல்லட் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அந்த சேசர் உட்காரக்கூடிய முறையில போத் லெக் பேரல வச்சு உட்காருவோம் சில சமயம் ஒரு கால் முன்னாடி ஒரு கால் பண்ணது அந்த சேசர் ப்ராப்பரா அவனுடைய செட்டிங் அஹ் அந்த சேசர் பிளாக்ல உட்காரல அப்படின்னா அவன் வந்து சரியா உட்காரல அப்படின்னா அவர் எப்படி இப்படி என்ன ஒரு வருஷத்துல ப்ராப்பரா நீ உட்காரு ப்ராப்பரா உட்காரு இந்த மாதிரி காட்டுவோம் போத் போத்தினுடைய ஃபார்ம்ஸும் பேஸ் பண்ணிருக்கோம் டு பேஸ் அத அப்ப சோ இப்படி கையை காட்டுவார் அப்படின்னா அடுத்த ஒழுங்க உட்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா உங்களுடைய சேசர் பிளாக்ல நீ ப்ராப்பரா உட்காரல ஒழுங்க உட்காருன்னு அர்த்தம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சேசர் சேசர் இப்ப உட்காந்துருக்கான் ஒருத்தன் அவனுக்கு நேரம் ஒருத்தன் ஓடுறான் திடீர்னு கையை இப்படி கையை கொடுக்குறான் இல்லைன்னா என்ன பண்றான் உடம்பு முன்னாடி போட்டு மறைக்கிறான் உட்காந்துருக்கவன் ஓடுறவனை கையை இப்படி கொடுப்பான் திடீர்னு இப்படி கையை கொடுப்பான் அப்படினா பிளாக் பண்றேன் யார டிஃபன்ட் ஓடுறவனுக்கு தடையை ஏற்படுத்துறான் இல்லைன்னா முன்னாடி போய் இது பண்றது இல்லைன்னா தலையை போய் போடுறது அப்படின்னா அப்ப அந்த இடத்துல பிளாக் பண்றான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றது அதே தான் கையை இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஒன் சைடு பேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கையை வந்து நம்மளுடைய தம்பிங்க தம்பிங்கிற வச்சுட்டு நம்ம போயிட்டு இப்படி இப்படி காட்டுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஆஹ் டிஃபன்ட் இருக்கு வந்து சேசர் வந்து பிளாக் பண்றான் அப்படின்னு அடுத்து பாத்தோன்னா டிஃபன்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு அவுட் ஆஃப் ஃபீல்ட்னா என்ன டிஃபன்ட் என்ன பண்றான் நீங்க அட்டாச்சர் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு போய் வரலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது அவனுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு டைம் லாஸ் ஆனா டிஃபண்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு போக முடியாது சோ அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா அவன் வந்து அந்த எண்டு லைன் வழியாவோ இல்ல சைட் லைன் வழியாவோ அவன் கம்ப்ளீட்டா வெளியில போயிட்டான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் அவுட் அப்படின்னா வாலிபால் அவுட் சொல்லுவாங்களே டச் அவுட் அப்படி காமிச்சுட்டு அவுட் அப்படின்வாங்க நெட்டுனா நெட்டை காமிச்சுட்டு அவுட் அப்படின்வாங்க ஓகே அது மாதிரிக்கே டிஃபண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு அப்படின்னா கையை வந்து போத்தாமையும் சோல்டர் நோக்கி வெளியில அவுட் வேர்ல காட்டணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிஃபண்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ல இருக்கான அர்த்தம் அடுத்து நாட் அவுட் அப்படின்றது இது நாட் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணி நாட் அவுட் சில பேர் என்ன சார் அவன் அவுட் சார் அப்படின்னு ஒத்துக்க மாட்டேன் அவுட் அவன் நாட் அவுட் சொல்றதுக்காக என்ன ஒரு எப்படி கையை வேவிங் பண்ணுவார் கிராஸ் பண்ணி புல் புல் எக்ஸன்ஷன் அமையே இப்படி கிராஸ் பண்ணுவோம் அதைத்தான் நம்ம நாட் அவுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அடுத்து வந்து டிஃபண்டர் ப்ரெஸ் ஆர் டச் தி சேசர் அதே மாதிரி எப்படி வந்து டிஃபண்டரை வந்து சேசர் வந்து ஓடும் போது பிளாக் பண்ணவோ இல்ல தலையை முன்னாடி போடவோ கையை நீட்டவோ கூடாதோ அது மாதிரிக்கு என்ன பண்ணா கூடாது அப்படின்னா சேசர் ஒருத்தன் பக்கத்துல போய் நிக்கிறான் நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஆப்பனன் டீமு எனக்கு பக்கத்துல நிற்கும் போது என் சோல்டர் போய் ப்ரெஸ் பண்றான் ரெண்டுகிட்டு அவன் அங்க தானே ஓடிக்கான இப்படி ப்ரெஸ் பண்றானா என்னைய ப்ரெஸ் பண்ணாவோ என்னை டச் பண்ணாவோ டிஃபண்டர் வந்து டச் பண்றானோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் டச் பண்றான் அப்படின்னா பிங்கர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்படி அபிஷியல் என்ன இந்த கையை வச்சு அப்படி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரிக்கே பிஸ்ட் லெவல்ல வச்சுட்டு இந்த மேல டச் பண்ணி காட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யார சேசரை வந்து டிஃபண்டர் வந்து ப்ரெஸ் பண்றான் இல்ல டச் பண்றான் நடந்து சோ இதுதான் அந்த சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து ஆஹ் கோகோல வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் சோ இது இதுல ஏதாவது சிக்னல்ல டவுட் இருந்தா மட்டும் கொஸ்டின் கேளுங்க சோ சிக்னல் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து இப்ப ரூட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் போக போறோம் கண்டிப்பா இன்னும் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள பிரேக் ஆகும் திருப்பி ஆக்கி நம்ம ரீஜாயின் பண்ணுவோம் சோ அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் கோகோல இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் முடிச்ச பிறகு ஸ்கில் பார்க்க போறோம் சோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்கில் பார்க்கறதுக்கான டைம் இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம அடுத்த மூணாவது அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம ஸ்கில் பார்த்துக்குவோம் சோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் குயிக்கா என்ன ரூல் நம்மளுக்கு தேவையோ இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட்ல என்ன ரூல் தேவையோ அதை மட்டும் இப்ப கட் ஆனோம்னா அடுத்த கிளாஸ் அமர்வுல நம்ம உட்காரும் போது அந்த கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் எந்த இந்த கிளாஸ் இதோட நம்மளுக்கு பயன்பட ஆகும் சார் கொஞ்சம் பின்னாடி மட்டும் கொண்டு போவோம் சார் ரெண்டு சிலை மட்டும் இந்த அடுத்தது அதுக்கடுத்து இது வந்து சார் சார் இதுக்கு முன்னாடி